बदलापूर शहरात राहणारी वन खात्यात काम करणारी राज्य राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत धावपटू म्हणून आपली दखल घ्यायला लावणारी पूनम पिटले धावता धावता अचानक झालेल्या अपघातानं तिचं ऑलिम्पिकचं स्वप्न भंगलं मात्र तरीही तिने हार मानली नाही तर आपल्या स्वप्नपूर्तीसाठी तिने आता दुसरी वाट धरली आहे तर कोणती आहे ही तिच्या आयुष्याला मिळालेली दुसरी दिशा बघूयात सोलापूर शहरात जन्माला आलेली ही पूनम पिटली सर्वसामान्य मुलींसारखीच लहानाची मोठी झाली मात्र काहीतरी वेगळं तिच्यात लहानपणापासूनच होत पायऱ्या उतरताना एक पायरी सोडत उड्या मारत ती कायम धावत असायची लहान असल्यामुळे कुणीही त्या गोष्टीकडे विशेष लक्ष दिलं नाही मात्र तिच्यातले हे गुण हेरले ते शाळेतल्या क्रीडा प्रशिक्षकाने सुरुवातीला शंभर नंतर दोनशे चारशे आठशे असा वेग गाठत पूनम धावत राहिली जणू पायाखालची जमीन आपोआप सरकत होती आणि विजेतेपदाची रेषा ती पार करत होती पूनमने राज्य राष्ट्रीय स्तरावर आतापर्यंत दहा गोल्ड चार सिल्वर आणि तीन ब्रॉन्झ पदकांची कमाई केली आहे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेतही पूनमने ब्रॉन्झ पदक पटकावलं सुरुवातीपासूनच घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळे धावण्याबरोबरच जगण्याची स्पर्धा पूनमची सुरू होती हे सर्व सुरळीत सुरू असतानाच अचानक एका स्पर्धेत धावता धावता पूनमच्या पायाची नस तुटली आणि तिचं ते धावणं कायमच थांबलं आणि तिचं ऑलिम्पिकचं स्वप्नही भंगलं सुरुवातीला पूनमला खूप नैराश्य आलं जणू आपलं आयुष्यच थांबल्यासारखं वाटलं मात्र त्यानंतर आपल्या धावण्याचा प्रवास थांबलेला असतानाही तिने दुसऱ्यांच्या आयुष्यात धावण्याच्या प्रवासाला सुरुवात केली गुरुच्या भूमिकेत शिरून तिने अनेक ऍथलिट्स घडवायला सुरुवात केली गावागावातल्या शाळांमधून आदिवासी पाड्यांमधून तिने विद्यार्थ्यांची निवड केली आणि त्यांना प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली आज ती अडतीस विद्यार्थ्यांना घडवते आहे त्यातल्या काही विद्यार्थ्यांनी जिल्हा स्तरावर यशही मिळवलंय हे सगळं करत असताना जवळपास सहा सात वर्ष वन खात्यात अधिकारी म्हणून ती नोकरी करते त्याच कमाईतून ती विद्यार्थ्यांसाठी खर्चही करू शकते यापुढे जाऊन पूनमला एक स्वतंत्र खेळाची शाळा उभारायची आहे पूनमच्या या जिद्दीला तिच्या स्वप्नांना झी चोवीस तासचा मानाचा मुजरा ऑपरेशन करताना मी ऐकत होते की डॉक्टरांना इतकं वाईट वाटत होतं की ते बोलत होते की मी एका चांगल्या स्पोर्ट्समनचं ऑपरेशन करतो आहे तर ते दुसरे डॉक्टर त्यांना विचारतो की ही रनिंग करू शकेल की नाही तर ते बोलले की मला नाही वाटत की ती आता नव्याण्णव टक्के रनिंग करू शकेल त्याच वेळेस मला म्हणजे असं जगण्याची इच्छाच उरली नव्हती की मला असं वाटायचं की आता आपल्यात काही अर्थच नाही राहिला कारण की ग्राउंड हा प्रत्येक स्पोर्ट्समनसाठी एक श्वास असतो आणि प्रत्येक स्पोर्ट्समन जेव्हा तयार होतो ना तेव्हा ऑलिम्पिक हेच त्याचं एक टार्गेट असतं धावण्यासोबतच तिचा सुरू होता जगण्याचाही संघर्ष पाहायला विसरू नका एका खेळाडूच्या संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी जिंदगी मिलेगी दुबारा शनिवारी सकाळी साडे आणि रविवारी रात्री साडे वाजता फक्त झी चोवीस तासवर